হ্যালো দর্শক আজ আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রিটার্ন পরীক্ষার ম্যাথ অংশ সমাধান করব ম্যাথ শুরু হচ্ছে সেভেন এর বি থেকে ফিফটি ডেলি ওয়ার্কার্স ক্যান কমপ্লিট এ ড্যাম প্রজেক্ট ইন ফোর্টি ডেজ ইফ থার্টি অফ দেম ওয়ার্ক ডেলি অ্যান্ড রেস্ট ওয়ার্ক ইন এভরি অল্টারনেটিভ ডে হাউ মেনি মোর ডে উইল বি রিকোয়ার্ড অঙ্গরিতে বলা আছে পঞ্চাশ জন কর্মচারী একটি ড্যাম প্রজেক্ট চল্লিশ দিনে শেষ করতে পারে তার ভিতরে তিরিশ জন কর্মচারী প্রত্যেক দিন কাজ করে এবং বাদ বাকি রেস্ট দ্য ওয়ার্ক অল্টারনেটিভ ডে তে একদিন পর একদিন কাজ করে অঙ্কে জানতে চেয়েছে এভাবে কাজ করাতে হাউ মেনি মোর ডে উইল বি রিকোয়ার্ড কতদিন সময় বেশি লাগবে তখন আমরা এভাবে করতে পারি ফিফটি ওয়ার্কার্স কমপ্লিট ফোর্টি ডেস ওয়ান ওয়ার্কার্স কমপ্লিট ফিফটি গণিত ফোর্টি ইকুয়াল টু থাউজেন্ড ডেস কারণ একজন কর্মচারীর বেশি সময় লাগবে থার্টি ওয়ার্কার্স ডু দা ওয়ার্ক ফোর্টি ডেস ওয়ান ওয়ার্কার্স ডু দা ওয়ার্ক ফোর্টি গণিত থার্টি ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ডেস টোয়েন্টি ওয়ার্কার্স ডু দা ওয়ার্ক অল্টারনেটিভ ডে সেহেতু চল্লিশের অল্টারনেটিভ ডে করলে হয় বিশ দিন টোয়েন্টি ডেস ওয়ান ওয়ার্কার্স ডু দা ওয়ার্ক টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি অর্থাৎ ফোর হান্ড্রেড ডেস নাও থার্টি ওয়ার্কার্স প্লাস টোয়েন্টি ওয়ার্কার্স ডু দা ওয়ার্ক উইথ ওয়ার্টার নেটিভ ডে ইকুয়াল ওয়ার্ক ওয়ান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর ওয়ান বাই ফাইভ পার্সন তাহলে আমরা আবার লিখতে পারি ফোর বাই ফাইভ পার্সন ওয়ার্ক ইন ফোর্টি ডেস ওয়ান পার্সন ওয়ার্ক ইন ফোর্টি গণিত ফাইভ বাই ফোর ডেস তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ পার্সন ওয়ার্ক ইন ফোর্টি গণিত ফাইভ বাই ফোর গণিত ফাইভ একুয়ার টেন ডেস সো মোর ডে উইল বি রিকোয়ার্ড টেন ডেস এটা হচ্ছে অ্যান্সার সেভেন সি থ্রি কয়েন্স আর টোয়াস্ট অ্যাট র্যান্ডম কনস্ট্রাক্ট দ্য স্যাম্পল স্পেস অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য প্রোবাবিলিটি গেটিং ওয়ান ওয়ান হেড টু টেলস টু ওয়ান হেড থ্রি ওয়ান টেল অ্যান্ড টু হেডস অঙ্গরিত বলা আছে তিনটি কয়েন র্যান্ডমভাবে টস করলে অপশন এক ওয়ান হেড টু টেলস পার সম্ভাবনা কত দুই ওয়ান হেড পার সম্ভাবনা কত তিন ওয়ান টেল অ্যান্ড টু হেডস পার সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা এভাবে করতে পারি উই নো দ্য সাইডস অফ এ কয়েন্স ইজ হেড And tell. तीन टी कॉन के एक साथ टस्ट करी पाई प्रश्न जानते चेम्बर सम्भवना कत वन हेड टू टेल्स देखी ইন্টারেস্ট সহ তাহলে দু বছর পরে তার ইনভেস্ট করার মতো কত টাকা থাকবে তাহলে আমরা অঙ্কটা এভাবে করতে পারি ফিফটি লাখ টাকা ইনভেস্ট ইন ফিক্সড ডিপোজিট ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যানাল ইন্টারেস্ট ফর সিক্স মান্থ সেখান থেকে কী করতেছে দু লাখ টাকা টু লাখ উইথড্রস প্লাস ইন্টারেস্ট 
তাহলে এভাবে সে দু বছর করে তাহলে দু বছরে সে টাকা তোলে চারবার তাহলে টু লাখ গণিত ফোর এইট লাখ তাহলে এখন তার ইনভেস্ট করার মতো টাকা থাকবে পঞ্চাশ লাখ থেকে যদি আমরা এইট লাখ বিয়োগ করি তাহলে থাকে আছে ফোর্টি টু লাখ টাকা এটা হচ্ছে অ্যান্সার এইট এর বি এ স্কোয়ার ইজ ইনস্ক্রাইব ইনসাইড এ সার্কেল হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার ইফ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল ইজ টেন সেন্টিমিটার আমরা প্রথম একটা বৃত্ত আঁকলাম এই বৃত্তের ভিতরে একটা বর্গক্ষেত্র আঁকানো হয়েছে এবং যে বর্গের ক্ষেত্রের রেডিয়াস অর্থাৎ ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল দেওয়া আছে টেন সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাস হচ্ছে টু আর ইকুয়াল টু গণিত টেন অর্থাৎ হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার অঙ্কে এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র বাজার তাহলে আমরা যদি দুর্গপ্রস্ত এ ধরি তাহলে এ দুর্গপ্রস্ত বিশিষ্ট বর্গের কর্ণ হচ্ছে রুট টু এ আর এখানে রুট টু এ কাল হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি এ ইকাল টু বাই রুট টু বর্গ করি অর্থাৎ বর্গের ক্ষেত্র বলা হচ্ছে এ গণিত এ অর্থাৎ এ স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে এ স্কোয়ার ইকাল আমরা লিখতে পারি ফোর হান্ড্রেড বাই টু অর্থাৎ এ স্কোয়ার ইকাল টু হান্ড্রেড এইট এস সি হির নাম্বার এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড আর ইন অ্যারেথমেটিক প্রোগ্রেশন অ্যান্ড দেয়ার সাম ইজ থার্টি ওয়ালসো দ্য সাম অফ দেয়ার স্কোয়ার ইজ থ্রি হান্ড্রেড এইট ফাইন্ড দ্য নাম্বার লেট এক্স এক্স মাইনাস এ ওয়াই এক্স জেড এক্স প্লাস এ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন এক্স মাইনাস এ প্লাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস এ ইকুয়াল থার্টি এক্স মাইনাস এ প্লাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস এ ইকুয়াল থার্টি থ্রি এক্স প্লাস থার্টি এক্স ইকুয়াল টেন এগেইন এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ এক্স প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ এক্স প্লাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড এইট থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড এইট টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি হান্ড্রেড এইট মাইনাস টু থ্রি ইন্টু টেন স্কোয়ার ইকুয়াল এইট এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর ওয়াই পাশে বর্গমূল করলে এ ইকুয়াল টু অঙ্কে জানতে চেয়েছে ফাইন দা নাম্বার অর্থাৎ নাম্বার গুলো কত তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি টেন মাইনাস টু তাহলে এইট করাটা হচ্ছে টেন এবং টেন প্লাস টু অর্থাৎ টুয়েলভ তাহলে আমরা নাম্বার গুলো দেখতে পাচ্ছি এইট টেন এবং টুয়েলভ এটা হচ্ছে অ্যান্সার এইট এর ডি আফটার ট্রাভেলিং ওয়ান হান্ড্রেড এইট কিলোমিটার এ সাইকেলিস্ট অবজার্ভ দ্যাট হি উড হ্যাভ রেকর্ড থ্রি আওয়ার লেস ইফ হি কুড হ্যাভ ট্রাভেলড অ্যাট এ স্পিড থ্রি কিলোমিটার আওয়ার মোর এট হোয়াট স্পিড ডিড হি ট্রাভেল তাহলে অঙ্কটা আমরা এভাবে করতে পারি ওয়ান হান্ড্রেড এইট কিলোমিটার পথ গতি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট কিলোমিটার বাই এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ থ্রি কিলোমিটার মোর যদি তার স্পিড হতো তাহলে তার দুটো ডিফারেন্স অর্থাৎ থ্রি আওয়ার কম সময় লাগতো এভাবে লেখা যায় তো এখানে লস করলে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এখানে হয় ওয়ান হান্ড্রেড এইট এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট এক্স ইকুয়াল থ্রি তাহলে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড এইট যদি আমরা কমন নিই তাহলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এক্স নিচে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল থ্রি তাহলে এখানে লেখা যায় ওয়ান হান্ড্রেড এইট ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল থ্রি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড এইট ইন্টু থ্রি উভয় পাশ থেকে যদি আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড এইট এটাকে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট ইকুয়াল জিরো এটাকে মিডিল টার্ম করলে আমরা পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট ইকুয়াল জিরো এক্স কমন এল এক্স প্লাস টুয়েলভ মাইনাস নাইন কমন এল এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে লেখা যায় এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো তাহলে এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়াল মাইনাস টুয়েলভ এবার সে লেখা যায় এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়াল নাইন অর্থাৎ মাইনাস মান গ্রহণযোগ্য নাই প্লাস মান গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ যদি সে নয় কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে ট্রাভেল করে তাহলে তার তিন ঘন্টা কম সময় লাগতো এটা হচ্ছে উত্তর